അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂൾസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് അത് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് സ്നാപ്സുകൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലയൻ സർക്കിൾ ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൂളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ഒരു ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നമ്മളിതിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അഗൈൻ ഈ ഒരു സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടോ ഈ ഒരു പി സി ഡിയിലൊരു സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഓരോ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സർക്കിൾസുകൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ സർക്കിളിൽ സെൻറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഞാൻ അവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പോയിൻറ്റ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ നോഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പിക്ക് ചെയ്തു റേഡിയസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടോ ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്തു അടുത്ത സർക്കിൾ എനിക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാ ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലൊരു സർക്കിളുണ്ട് പിന്നെ സെവൻറ്റിയിലൊരു സർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിളും കൂടി നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം സോ പ്രീവിയസ് കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ സെയിം സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലൊരു സർക്കിളും അഗെയിൻ സെവൻറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിളും കൂടി ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഇവിടെ വേണം ഇവിടെ വേണം ഇവിടെയും വേണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അറിയാം ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ ക്വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാക്ട്ലി ആദ്യം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഹോറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി നയനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് സ്കെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ആംഗിളിൽ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സെവൻറ്റി റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം സോ അപ്പോൾ ലൈൻ എടുത്തു സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ആംഗിളും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളാർ മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള കുറച്ച് കൂടി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി
ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു ലൈൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ലൈൻസ് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് സർക്കിൾസ് ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനിടെ ഞാൻ ഇവിടെ സർക്കിൾ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഫൈവും അതിൽ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ടെനും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു പ്രീവിയസ് കമാൻഡർ പേടി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയല്ല വരയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ പകരം ഈ ഫൈവ് റേഡിയസിൽ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോഡൺ പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി പ്രീവിയസ് കമാൻഡർ പേടി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു സെൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അഗെയിൻ എൻ്റർ അപ്പോൾ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് എൻ്റർ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് എൻ്റർ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റേഡിയസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ടെൻ വീണ്ടും ഇതുതന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് എൻ്റർ കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻ്റർ ചെയ്യാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നിന്നെടുക്കുകയാണ് ഇതാ സെൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇവിടെയും വരയ്ക്കണം അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിലേക്കും നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ഇതേപോലെ നമ്മളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ ടാൻ റേഡിയസ് എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ടാൻ ടാൻ റേഡിയസ് എടുത്തു ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു വലിയ സർക്കിളിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം റേഡിയസ് ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുക റേഡിയസ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ആവും പക്ഷേ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് സെൻ്റർ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യും പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് സെൻ്റർ റേഡിയസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു എൻ്റർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും പിക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം അഗെയിൻ ടാൻ ടാൻ റേഡിയസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളിലായിട്ടും എല്ലാ സർക്കിൾസിൻ്റെയും നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇവിടെയും ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അഗെയിൻ ഈ ഒരു സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ സർക്കിൾസ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് എനിക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇത് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയ സർക്ക
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ ಬಿಕ್ಕಿಯೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕ್ಕಿಯೋದು ಎಂಟರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕ್ಕಿಯೋದು ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಂಗೇ ನಿಮಗೆ ಇದುಪೋಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಯ್ತಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪೋ ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಚೆಯ್ದು ನೋಕಿಯಾ ಮೇ ಇದಿ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದುಪೋಲೆ ಕಟ್ ಚೆಯ್ತು ಕಳೆ ಅಪ್ಪೋ ಇದಾಣ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಮುಂಬತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವರ್ಣದ ಅಪ್ಪೋ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರಿಕೋ ಅಪ್ಪೋ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನುಂಡೆ ತೀರ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಂದೆ ತೀರ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣ ನಿಮ್ಮದು ಷೇರ್ ಚೆಯ್ದೋಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನೋ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ ಆಳ್ಕಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಷೇರ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಓಕೆ ಇತ್ರೆಯಾಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಕ್ಕುದು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ